أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله Allah 
محمد سر قدرت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں محمد ہے حقیقت میں خدا جانے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وأبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات برادران إسلام بزرگان محترم الله پاک آمدر شوائك اي شوفاق بدان كورتشن جي يوم الجمعة جمعر دينر أثر تك مغرب المجا ماجي دعا قبولية تر اي پرنور شموئي اللہ پاک آما در کے ایک اتری تو ہوئے اللہ کے یاد کرا اللہ پیار حبیب شان درود و سلام نظرانہ پیش کرا اب ہم اللہ تا رسول لکھ مقبول بندہ چھلن جنہی درگو دین اپنا در ماجھے چھلن پرائے پنرو بچڑ ہوئے گا لئے دنیا تھے کہ پردہ کرے گئے چن آور دادا حضور حضرت سید نومان برکتی رحمت اللہ علی تاری سالہ ساو کو لکھے اللہ پاک آما در حاضر ہوا جو توفیق دان کرے چنے جنہ شکلے بولی الحمدللہ پیارے حاضرین جی آیت کریمہ تلاوت کرے چھے شکھا نے اللہ رب العالمین تار ولی ہوا کچھو بویششت و کچھو کرائیٹیریا تولے دھورے چن آما در अकीदा होच्छे आम्रा भुजी अल्लाह वली होते होले खूब लंबा दारी थकता होवे माथा खूब बोर टूपी थकता होवे शब्ब शमोए वही रकम लिवास थकता होवे आम्रा बाज़ीक जी निज़गुला जेगुला चोखे पौरे शेगुला आम्रा बेशी बोली किंतु अल्लाह पाक तो एगुलो चालना اللہ پاک ایک خانے شہوچ کو تھا بولے دی چن اللہ زین آمنو و کانو یتقود ایمان انہیں چھے اب ہم متقی ہوئے جارا جیبوں نوتی باہی تو کرے دی چن اب ہم جو تو دنیا تا اللہ ولی روئے چن شب چے آلہ مقام ہوت چے صحابہ کرام در غوث پاک رو اپنی مقام بولون سلطان الحین عطاء رسول حضرت خاجہ غریب نواز بولون امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شاق احمد فاروق سرحندی بولون اپنی جو تو بزرگ مقام دیکھون تادر چے بیشی مرتبہ والا حچن صحابہ کرام را کارون صحابہ کرام را اللہ رسول کے تادر چوکے دیکھار شو بھگ کو پیچھن تادر جنو ایمان عمل چھے بیشی دامی جنی شد چھے تارا تادر دنیا بھی چوکے اللہ رسول دیدار تالا لاب کر رہے چھے ای ایکٹا جنی شی شعب عمل چھے اڑ تھے کارون اللہ رسول کے دیکھتے پیچھن اللہ رسول شاہت جہاد کر رہے چھے اب ہم ایرکم اشن کھو گنی تو صحابہ اکرام روئے چھن ایک جن صحابی جنی تار زندگی تے بیشیر باق شمائے ایکا کی تھاکتے ہیں حضرت ابو ذر غیفری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیپا رہے انہوں نے شریعت تر کچھو بیپا نہیں رہے انہوں نے بشی کٹھوٹ چھلے ایک ایک مانوشہ ایک ایک مزاز ہوئے اب ان تینی ایک بارے انہوں نے ہوتے ہیں مسلمان سابقون الاولین ایک بارے پرثم دی کر مسلمان اور تا ایک دم کشٹو کرے جارا مسلمان ہوئے چھلے 
তো উনার মধ্যে সব সময় ওই দাগটা থাকতো আমরা মক্কায় কত কষ্ট করেছি একটা কোরআনের আয়াত প্রচার করার জন্য কাফিরের কত মার আমরা খেয়েছি তো ওই জিনিসগুলা উনাদের মনে আচর বেঁধেছিল যখন ইসলামের সুদিন চলে এসেছিল অনেকেই ভুলে গেল তারা কিন্তু ভুলতে পারতেন না যে আমরা কত গোরবাতের মাধ্যমে আল্লাহ রসুলের সাথে থাকতাম দিনের পর দিন না খেয়ে থাকতাম এখন সম্পদ এসে গিয়েছে বলে আমরা খেতে থাকব তো উনার মধ্যে ওই নজরিয়াটা ছিল তাবুখের যুদ্ধের সময় সাহাবাই কেরামরা সবাই আসছিলেন তো হাজরত আবুজার গিফারি উনার যে উঁটের করে উনি আসছিলেন উঁটটা একটু বুড়া উঁট ছিল উঁট অসুস্থ হয়ে গেল মরুভূমিতে মানুষরা উঁট কিন্তু আসলে ইউজ করে মাল সামান নেওয়ার জন্য যাদের বেশি টাকা পয়সা থাকে তারা দুইটা উঁট না একটা উঁটে নিজে বসে আর একটা উঁটে মাল সামান নিয়ে যায় আর যাদের হ্যাসিয়াত কম থাকে তারা উঁটের সাথে হেঁটে হেঁটে যায় উঁটে আসলে আপনার বিশ কেজি চল্লিশ কেজি এরকম মাল সামান উঁটের পিঠে এরকম রেখে যেত উঁট হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে গেল কি করবেন উঁটকে সেখানেই ফেলে দিলেন যা কিছু একদম না নিলে না এই মাল সামান নিয়ে সাহাবিদের পায়ের পদ ধুলি দেখে উনি হাঁটছেন হাঁটছেন সব সাহাবিরা পৌঁছে গেলেন তার কয়েকদিন পর তিনি পৌঁছলেন তো তিনি যখন আসছেন দূর থেকে সাহাবাই কেরামরা দেখছেন একজন মানুষ মাথায় গাটটি বস্তা নিয়ে আসছে তো কে আসছে দূর থেকে চেহারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না আল্লাহ রসুল আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করে বললেন ইয়া আল্লাহ যে আসছে সে যাতে আবুজার হয় এবং আবুজার গিফারি তিনি আসলেন এবং আল্লাহ রসুল তার ব্যাপারে বলতেন আসমানের নিচে জমিনের উপরে আবুজার গিফারির চেয়ে বড় আমানার দ্বার আর মানুষ আর কেউ নাই এত সাদগি এত সততা নিষ্ঠা তার মধ্যে ছিল খেলাফত উসমানির সময় যখন মুসলমানের ধন দৌলত অনেক বেড়ে যায় বায়তুল মাল হয় তিনি এগুলো অনেক প্রতিবাদ করতেন যে ধন দৌলত রাখবে কেন সব গরিবদের মধ্যে সৎকার করে দেয় এবং এটা নিয়ে অনেকের সাথে উনার মতভেদ দেখা দিত আল্লাহ রসুল তার ব্যাপার একটা নসিয়াত করলেন যে এই আমার আবুজার এ উনি তো একা চলে এসেছিলেন সবাই তো এক কাফেলা আসলো উনি একা আসলেন আল্লাহ রসুল ওটা দেখে বললেন এই আমার সাহাবি আবুজার এ দুনিয়াতে থাকবেও একা মরবেও একা এবং কেয়ামতের ময়দানে একাই সে উঠবে আল্লাহ রসুলের কথা কি খালি যাবে তো খেলাফত উসমানির সময় এই সমস্ত ইস্যু হওয়ার কারণে অনেক সাহাবিদের সাথেই তার মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল তো পরবর্তীতে উনি মদিনাই থেকেই চলে গেলেন মদিনার বাইরে যেভাবে ধরেন ঢাকার বাইরে যেমন সাভার আছে নবীনগর টুঙ্গি এরকম মদিনার বাইরে একটা গ্রামে একাকি তার বউয়ের সাথে থাকতেন একেবারে তখন তার বয়স আশি চুরাশি বছর মুমূর্ষ অবস্থা একদিন হলো উনার বউ কানতে কানলেন বললেন দেখুন আপনি তো চলে আসলেন আমি হয়তো আপনার খেদমাত করছি আপনি হঠাৎ মারা গেলে আপনার জানাজা কে করাবে আমি মহিলা মানুষ আমার পক্ষে তো এগুলো সম্ভব না খুব বেশি হলে আমি আপনাকে ওই গোসল করা বা এগুলো পারবো কিন্তু এর চেয়ে বেশি তো আমি কিছু পারবো না তখন হাজার আবু স্যার বললেন দেখো চিন্তা করবো না আল্লাহ কোনো না কোনো ফ্যাসলা করে দিবেন তুমি যদি দেখো আমি মারা যাই আমাকে কাফন পরিয়ে একটা রাস্তার মোড়ে কোনো চৌরাস্তার মোড়ে রেখে তুমি চুপচাপ বসে থাকবে দেখো আল্লাহ কাউকে না কাউকে পাঠিয়ে দিবেন কিছুদিন পর মারা গেলেন তার স্ত্রী একা মহিলা যেভাবে কাফন পরানো যায় পরিয়ে উনি রাস্তায় রেখে বসে আসলেন হঠাৎ করে মুসলমান সাহাবিদের একটা দল সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল যেই দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবি হাজরত আবদুল্লাহ ইবনা মাসুদ রাদিয়াল্লাহ তালা এই সাহাবের নামটা একটু আপনারা মনে রাখবেন আমরা হানাফি ফেকা যে আমরা অনুসরণ করি আমরা বেশিরভাগ আবদুল্লাহ ইবনা মাসুদের হাদিসগুলো অনুসরণ করি হাজরত আবু হুরায়ার রাদিয়াল্লাহ তালা আনু হাজরত আবদুল্লাহ ইবনা উমার ইনারও প্রসিদ্ধ সাহাবি কিন্তু আমরা হানাফি ফেকার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ ইবনা মাসুদের হাদিসগুলো বেশি অনুসরণ করি তো এসে উনি দেখতে পেলেন একটা লাশ আছে জিজ্ঞাসা করলেন বুড়ো মহিলাকে যে কার লাশ আছে বলে আমার স্বামী মারা গিয়েছে ওনার লাশ আমি রেখে দিয়েছি আমি তো জানাজা বা দাফনের কোনো মানুষ পাচ্ছি না আপনারাই একটু করুন তো আজাদ আবদুল্লাহ আবদুল মাসুদ যখন কাছে গিয়ে লাশের চেহারাটা খুলে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন আবুজার গিফারি আল্লাহ রসুলের সেই পেয়ারা সাহাবি তার জানাজা দাফন কাফন হলো এবং ওই সেই এক জায়গায় হয়ে গেল ওনার আবার কোথায় মানুষরা আজও জানে না 
মানুষের অনেক সাহাবাই কেরামের কবরের হাদিস রয়েছে ওনার কবরের কিন্তু কোনো সন্ধান নেই কেউই জানে না কারণ আল্লাহ রসুলের হাদিস বাস্তবায়ন হবে তিনি কেয়ামতে একাই উঠবেন কবরস্থানগুলো যে হয় কাউকে যদি আজিমপুরে মাটি দেওয়া হয়েছে জুরাইনে মাটি দেওয়া হয়েছে যেখানে দফন করা হয়েছে কেয়ামতের দিন সবাই সেখান থেকেই বের হবে কেউ যদি সমুদ্রে ডুবে মারা যায় আল্লাহ পাক তো পুরো দুনিয়াকে সমান করে দিবেন সবাই সেখান থেকেই বের হবে পেয়ারে হাজরিন যেই জিনিসগুলো হচ্ছে আল্লাহর ওয়ালি হওয়ার জন্য ভেষভূষার চেয়ে বেশি জরুরি হচ্ছে ইমান আমল তাহওয়া আজকে আমরা এখানে যার জন্য উপস্থিত হয়েছি আমার দাদা হুজুর সৈয়দ নমান বরকাতি রহমতুল্লাহ আলী ওনারা নসাবে হচ্ছেন সৈয়দ খানদান রসুল হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের খানদানে তা আমাদের দেখে অনেক অনেক সময় নানা রকম কনফিউজনে থাকে আমাদের মহল্লায় আল্লাহ রহমতে প্রায় ষাট সত্তর বছর ধরে আমরাই মহল্লায় আছি যারা পুরান মানুষ তারা তো সবাই আল্লাহ রহমত কম বেশি চিনে তারা নতুন তারা হজরত মুফতি সাহেব হুজুর কিবলা হাজার দাদা জান হুজুরকে ওনারা এত ডিটেইল জানে না তারা বলে ওনারা কোথেকে আসছে অনেকেই বলে আফগানিস্তান থেকে একবার বললো পাকিস্তান থেকে এখন কাহিনী হচ্ছে জটি সঠিকটা আমরা না বলি মানুষ তো ভুলি জানবে প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের একটা খাস বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রসুলের কিছু কিছু এমন বৈশিষ্ট্য যেটা আমারও আপনার সাথে যাবে না আল্লাহ রসুলের একটা খাস বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রসুল যদি নামাজ পড়তেন আবার ঘুমিয়ে যেতেন ঘুম থেকে উঠলে আল্লাহ রসুল আর অজু লাগতো না কিন্তু আমি আর আপনি এশার নামাজ পড়ে আমরা ঘুমালাম ফজরের সময় আমাদের অজু করতে হবে না দুনিয়ার কোনো মানুষ কি আছে এমন বলতে পারবে আমি খুব বড় আল্লাহর ওয়ালি হয়ে গেছে আমার অজু ছাড়া হবে কাসম খোদা কি হবে না অথচ হাজরত আয়সা সিদ্দিকার রদিয়াল্লাহ তালু তিনি বলেন আল্লাহ রসুল ঘুমিয়ে যেতেন এবং কি শুধু ঘুমাতেন না ঘুমালে নাক ডাকার যে আওয়াজ আসে না অর্থাৎ নাক মানুষ কখন ডাকে যখন গভীর ঘুমে আল্লাহ রসুলের নাক ডাকারও আমি আওয়াজ শুনতে পেতাম একটু পর দেখতাম আল্লাহ রসুল উঠলেন এবং সেই অবস্থাতে উনি নামাজ পড়লেন কারণ আল্লাহ রসুলের কাল্পটা জিন্দা থাকে আল্লাহ রসুলের কাল্পটা জিন্দা থাকে এই যে হালাতে এই ঘুমের ফলে আমার আপনার অজু ভাঙতে পারে আল্লাহ রসুলের অজু ভাঙে না এটা আল্লাহ রসুলের জন্য খাস আল্লাহ রসুলের জন্য আর একটা খাস প্রোটোকল আল্লাহ রসুলের খানদান তার মেয়ে সৈয়দা ফাতেমাত জাহরার মাধ্যমে চলেছে অন্য কারো মাধ্যমে না আল্লাহ রসুলকে আল্লাহ পাক ছেলে না দেওয়ার একটা খুব বড় কারণ রয়েছে আল্লাহ রসুলের তিন ছেলে ছিল সবাই ছোটোবেলায় ইন্তকাল হয়ে গেল যদি কোনো ছেলে বড় হতো অন্যান্য প্রত্যেক নবী রসুলের একটা প্রোটোকল ছিল প্রত্যেক নবী রসুলের ছেলে যারা বয়স্ক হয়েছে তাদেরকেও নবুয়ত দেওয়া হয়েছে এখন আল্লাহ রসুলের ছেলেও যদি বড় হয়ে যান যদি তাকে নবুয়ত না দেওয়া হয় তাহলে কি হবে আল্লাহ রসুলের সানা বস্তাকই হয়ে যাবে কিন্তু আবার যদি নবুয়তও দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে হাতামুন নবীন তো থাকলো না আল্লাহ রসুল তো হাতামুন নবীন আল্লাহ রসুল পর তো আর কোনো নবী আসবে না আল্লাহ রসুলই ফাইনাল নবী এই জন্য আল্লাহ পাক এমন বিধান করলেন আল্লাহ রসুলের মেয়ে হলো ছেলে হলো ছেলেরা সব ছোটোবেলাতেই ছোট বাচ্চা অবস্থায় ইন্তকাল হয়ে গেল সবচেয়ে বড় ছেলে আজাদ কাসেম একটু বয়সে বড় হয়েছিলেন বাদ বাকিরা খুব ছোট অবস্থায় ইন্তকাল হয়ে গেল সবাই না বালেক অবস্থায় ইন্তকাল এবং ওনার আর চার মেয়ের মধ্যে তিন মেয়েই আল্লাহ রসুলের হায়াত ইন্তকাল হয়ে গিয়েছিল শুধু হাজার ফাতেমাত জাহরা জীবিত ছিলেন হাজার ফাতেমাত জাহরা থেকে আল্লাহ রসুলের খানদান চলেছে এবং এটা শুধুমাত্র আল্লাহ রসুলের জন্য খাস দুনিয়াতে অন্য কারো জন্য না এবং হাজরত ফাতেমা থেকে ইমাম হাসান ইমাম হুসেন রদি আল্লাহ তালাম সেখান থেকে কারবালা ময়দানে যখন তারা কারবালার যুদ্ধে যান ইমাম হাসান ইমাম হুসেন রদি আল্লাহ তালাম হু তাদের পরিবারের খানদান রসুলের প্রত্যেক পুরুষ শহীদ হয়ে যান শুধু একজন বাদে ইমাম হুসেন রদি আল্লাহ তালাম হুর একাধিক ছেলে ছিলেন এর মধ্যে তিন ছেলের নামই উনি রেখেছিলেন তার আব্বার নামে এক ছেলের নাম ছিল আলী আকবর এক ছেলের নাম ছিল আলী আজগর আরেক ছেলের নাম ছিল আলী অসাদ তো এই যে তিন ছেলে ছিল তো বড় ছেলে আলী আকবর তিনি বয়স্ক ছিলেন বাবার সাথে যুদ্ধে ছিলেন আলী আজগর তো একদম ছোট দুধে শিশু ছিলেন কারবালার ময়দানে শহীদ হন এবং মাঝামাঝি ছিলেন আলী অসাদ 
ওনার লাকাব হচ্ছে জায়নুল আবেদিন খুব সুন্দরভাবে ইবাদত করনে ওয়ালা কারবালার ময়দানে উনি একমাত্র যিনি বেঁচে যান বাদ বাকি সবাই কিন্তু শহীদ কেউ বাঁচে নাই ইমাম হাসান ইমাম হোসেন তাদের যে ছেলেরা ছিল তাদের নাতিপোতা সব শেষ শুধু ইমাম জানুল আবেদিন জীবিত বেঁচে গেল তো ইমাম জানুল আবেদিনের আরেকটা লাকাব হচ্ছে সাজ্জাদ ইমাম জানুল আবেদিনের ছেলে ছিলেন তার নাম ছিল মোহাম্মদ মোহাম্মদ বিন বাকের তার ছেলে ইমাম জাফর সাদেক রাদি আল্লাহ তালা এবং ইমাম জাফর সাদেকের ব্যাপারে আমরা খুব কম মানুষ জানি ইমাম আজ আবু হানিফা ইমাম শাফা ইমাম মালেক ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল চার মজহাব আমরা যে ফলো করি এর মধ্যে আমরা তো হচ্ছে হানাফি মজহাবের হানাফি মজহাবে ইমাম আবু হানিফার উস্তাদ হচ্ছেন ইমাম জাফর আস সাদেক ইমাম জাফর আস সাদেক ইমাম আজম আবু হানিফাকে একবার এক লোক জিজ্ঞাসা করলো যে হুজুর আপনার বয়স কত তো উনি বললেন আমার বয়স দুই বছর সে সময় ওনার বয়স কিন্তু প্রায় চৌষট্টি পঁয়ষট্টি বছর তো বললেন কেন মজা করছেন হুজুর আপনি তো ষাট পঁয়ষট্টি বছরের এক মানুষ আপনি কেন বলছেন আপনার দুই বছর বয়স বললো দেখো আমি নমান ইবনে সাবেত আবু হানিফা তার কুনিয়া তার আসল নাম ছিল নমান ইবনে সাবেত তো উনি বললেন যে দেখো আমার আসল হায়াত হচ্ছে দুই বছর আমি ইমাম জাফর সাদেকের কাছে যা ইলম হাসিল করেছি ওই ইলম যদি আমি হাসিল না করতাম আমি নিজে বরবাদ হয়ে যেতাম এবং সেখান থেকেই কিন্তু ফেকার সূচনে আবু হানিফা থেকে ফেকার সূচনা ফেকায় হানাফি শাফেই মালেকি হাম্বালি রয়েছে ইমাম জাফর সাদেকের ফেকা হচ্ছে ফেকায় জাফরি এবং ফেকায় জাফরি তকলিদ করে শিয়ারা শিয়ারা এগুলো অনুসরণ করে তো ইমাম জাফর সাদেকের ভাই ছিলেন ইমাম জায়েদ তারা ইয়েমেনে চলে যান এবং আমাদের খানদান সেখান থেকেই এসেছে মুফতি সাহেব হুজুরের খানদান সৈয়দ হাকিম আব্দুল মান্নান সাহেব ওনারা সেখান থেকে এসেছেন ইয়েমেনে ওনারা অনেক দিন ছিলেন ইয়েমেন থেকে হিন্দুস্তানে ওনারা আসলেন হিন্দুস্তানে আমাদের খানদানের যিনি আসলেন মীর সৈয়দ শাহমত আলী সাহেব সেখান থেকে সৈয়দ নুরুল হাফেজ আল কাদরি সিলসিলা কাদরিয়ার ছিলেন সেখান থেকে সৈয়দ হাকিম আব্দুল মান্নান সাহেব মুফতি সাহেব হুজুরের আব্বা যান আমার দাদা হুজুর ওনাদের আব্বা যান সৈয়দ হাকিম আব্দুল মান্নান সাহেব ওনারা তিন ভাই ছিলেন সৈয়দ হাকিম আব্দুল মান্নান সাহেব সৈয়দ আব্দুল দৈয়ান বরকাতি আর সৈয়দ ফজলুর রহমান সবচেয়ে ছোট উনি তো বাংলাদেশেই এসেছিলেন উনিশশো উনপঞ্চাশ পঞ্চাশে ওনার ইন্তকাল হয়ে যায় আজিমপুর কবরস্থানে ওনার মাজার রয়েছে মেজ যিনি ছিলেন হাজ সৈয়দ দৈয়ান বরকতি রহমতুল্লাহ আলাই ইনারা পরবর্তীতে হিন্দুস্তানের সৈয়দ শাহ বরকত আলী শাহ রহমতুল্লাহ আলাই তার মুরিদ হন সৈয়দ দৈয়ান বরকতি রহমতুল্লাহ আলাই এবং মুফতি সাহেব হুজুর কেবলা আমার দাদা হুজুর সেখান থেকে আমাদের সবার নামের সাথে বরকতি আসল শাহ বরকত আলী শাহ মুরিদ হন সেখান থেকে মুফতি সাহেব হুজুর ওনার যে কেতাবগুলো হতবাতে বরকতি ফতোয়া বরকতি সেই লকাব থেকেই কিন্তু উনি ওখান থেকে লিখেছেন আর সৈয়দ দৈয়ান বরকতি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি খুব বড় একজন শায়ের ছিলেন আশাক রসুল ছিলেন ওনার শেরগুলো হতো ওনার কয়েকটা শের হচ্ছে তার জিন্দেগিতে এরকম বেশ কয়েকটা শের লিখেছিলেন একটা ছিল চমক উসকি হে সৈয়দ হরে কে নগী নে মে খোদা কে বাসতে হম কো বি সাথ লে জরা কে আপ লুৎফ নহি হিন্দুস্তান মে জী নে মে ইন্তকালের আগে তিনি আর একটা শের লিখলেন ওনার ইন্তকাল হয় নয় রবিল অব্বালে সেখান থেকে হাজরত মুফতি সাহেব হুজুর কেবলা ওনার মুফতি সাহেব হুজুরের আসল জিন্দগি কিন্তু হিন্দুস্তান তার পড়া লেখা তার কিতাবের যা যা খেদমত সব কিছুই সবচেয়ে বেশি হিন্দুস্তানে উনিশশো সাতচল্লিশে দেশ ভাগ হলো ভারত পাকিস্তান আলাদা হলো উনিশশো সাতচল্লিশের চোদ্দোই আগস্ট পাকিস্তান হলো পনেরো আগস্ট হলো ভারত হলো চোদ্দোই আগস্ট উনিশশো সাতচল্লিশে ছিল সাবে কাদার সাবে কাদার ছিল এরপর ঈদ আসলো ঈদের কয়েকদিন পরই হাজার মুফতি সাহেব হুজুর ঢাকায় আসলেন উনিশশো আটচল্লিশের ফেব্রুয়ারি মাসে আমার দাদা হুজুররা 
ঢাকায় আসলেন ঢাকায় আসার পর যখন আসলেন প্রথমে আপনার আলিয়া মাদ্রাসা যেটা ছিল সেই আলিয়া মাদ্রাসা বক্সি বাজারে এটা প্রথমে এখানে ছিল আপনার এই মুসলিম স্কুল আছে তার পাশে সেখানে অস্থায়ীভাবে ছিল তো সেখানেই থাকতেন হাজার বারে দাদা যান হুজুর কবিলা তিনি আমার দাদাকে বলতেন যে দেখো এমন কোনো বাসা সন্ধান করো যেটা মসজিদের কাছাকাছি হয় তখন এখানে আসেন নাই তো এভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমার দাদা হুজুরকে মানুষরা এই মসজিদের সন্ধান দিল যে এখানে এমন একটা মসজিদ আছে আপনারা গিয়ে একটু তখন মসজিদ বিরান অবস্থায় ছিল কারণ ভারত পাকিস্তানের অবস্থা ছিল নানা রকম যুদ্ধ সংঘাত চলছিল হাজরত মুফতি সাহেব হুজুর আসলেন আমার দাদা হুজুর আসলেন তো ওনারা যখন এসে এই মসজিদকে আবাদ করলেন এবং এই মসজিদের মহাব্বতের কারণে কিন্তু ওনারা এখানে স্থায়ী হলেন এরপর এবং সব সময় এই মসজিদের মহাব্বতে আমার দাদা হুজুর তার বড় ভাইয়ের সাথে থাকতেন উনিশশো তেষট্টি চৌষট্টি সনে যখন জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব হিসাবে মুফতি সাহেব হুজুর কিবলা যান বায়তুল মোকাররমের খতিবদের বর্তমানে সালাউদ্দিন সাহেব রয়েছেন মোট সাতজন খতিব কিছুদিন আগে রবি লাউল মাসে বায়তুল মোকাররম আমার যখন প্রোগ্রাম ছিল আমি দোয়া করলাম এবং দোয়ার সময় বায়তুল মোকাররমের যত খতিব সবার নাম নিয়ে দোয়া করলাম অনেকে বলল যে অনেকে তো তাদের নামও জানে না বায়তুল মোকাররমে আমরা অনেকে কাজ করি বায়তুল মোকাররমে কারা কারা ইমামতি করেছেন কারা কারা খতিবের দায়িত্বে ছিলেন তো সবার প্রথমে যিনি দায়িত্ব ছিলেন তিনি মৌলানা জাফর আহমদ উসমানী সাহেব এনারা অস্থায়ীভাবে ছিলেন মৌলানা জাফর আহমদ উসমানী আপনারা আজকেও যদি বায়তুল মোকাররমে দিনি দাওয়াত বিভাগের পাশে খতিবের একটা কামরা আছে সেখানে খতিবদের নামের তালিকা আছে সেখানে সবার উপরে নাম থাকে মৌলানা জাফর আহমদ উসমানী সাহেবের অস্থায়ীভাবে তিনি কিছুদিন ছিলেন এরপর মৌলানা আব্দুর রহমান বেহুদ সাহেব ছিলেন এনারা দুইজন মিলে প্রায় এক বছরের মতো ছিলেন উনিশশো তেষট্টি থেকে বায়তুল মোকাররমের জুমা আস্তে আস্তে শুরু হলো এনারা ছিলেন উনিশশো চৌষট্টি থেকে হাজর মুফতি সাহেব হুজুর আসলেন প্রথমে নানা রকম মত বিরোধ দেখা দিল উনি পড়াবেন উনি পড়াবেন না এরপর সব বাদ দিয়ে হাজর মুফতি সাহেব হুজুর আসলেন এবং উনিশশো চৌষট্টি থেকে উনিশশো চুয়াত্তর পর্যন্ত উনি এ খেতাবতের দায়িত্ব করলেন উনিশশো চুয়াত্তর থেকে তিরাশি পর্যন্ত মুফতি মহিস সাহেব তিনি বায়তুল মোকাররমের খেতা খতিব ছিলেন খেতাবত করেছেন এরপর উনিশশো তিরাশি থেকে দুই হাজার সাত টানা চব্বিশ বছর খতিবের দায়িত্বে ছিলেন খতিব আজম আল্লাহ মাহবাদুল হক জালালাবাদ রহমতুল্লাহ আলী এরপর দুই বছর অন্তবর্তীকালীন খতিব ছিলেন মুফতি নুরুদ্দিন সাহেব ওনারও ইন্তকাল হয়ে গিয়েছে এরপর দুই হাজার নয়ের জানুয়ারি থেকে প্রফেসর মাওলানা সালাউদ্দিন সাহেব দুই হাজার চোদ্দ সাল পর্যন্ত উনি মামাতি সব করলেন এরপর স্ট্রোক হলো এরপর উনি দায়িত্ব পালন করতে পারছেন না উনি কয়েকবার কিন্তু ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে বলে দিয়েছেন যে আপনারা অন্য কাউকে নিয়োগ দেন আমার কোনো আপত্তি নাই কিন্তু নানা প্রশাসনিক জটিলতা তারা করতে পারছে না তো বায়তুল মোকাররমে যখন মুফতি সাহেব হুজুর আসলেন এখানে নামাজকে পড়াবেন এখানে তো হুজুর পড়াতেন না হলে শে আব্দুল সালাম সাহেব হুজুর ওনারা পড়াতেন তা আমার দাদা হুজুরকে দায়িত্ব দিলেন তা আমার দাদা হুজুর মাদ্রাসা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলেন না ইংলিশ মিডিয়ামে ছিল এবং সে কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন সেখানে ডাক্তারি উনি পড়ালেখা করেছেন এবং সব সময় তার ভাইয়ার সহবাতে ছিলেন বা দাদা হুজুরের সহবাতে ছিলেন এখানে এসে যখন দায়িত্ব দিলেন তো অনেকে মুফতি সাহেব হুজুরের কাছে বিরোধিতা করল যে আপনি কোনো আলেম মানুষকে দেন এক ইনাকে কেন দিচ্ছেন তাদের বারে দাদা হুজুর বললেন দেখো এ আমার সহবাতে ছিল এবং এ যা জানে অনেক আলেমও সেটা জানে না এজন্য আমি একেই দায়িত্ব দিল এইভাবে উনি এই দায়িত্ব নিলেন এই জিম্মাদারি গেল এমনকি উনিশশো চুয়াত্তর সালে মুফতি সাহেব হুজুর কবিলা তার শেষ জুমাটা এবং মুফতি সাহেব হুজুরের ব্যাপারে অনেক একটা তথ্য জানে না বায়তুল মোকাররমের একমাত্র খাতিব যিনি খাতিবের দায়িত্ব থেকে রিজাইনও করেছেন যিনি খাতিবের দায়িত্ব থেকে উনি তো ওই শেষ জুমাটাও আমার দাদার পিছনে উনি নামাজ পড়লেন তো এই রকম একটা জিনিস ছিল আমার দাদা হুজুর মুফতি সাহেব হুজুরের ইন্তাকালের পর ওনারকে অনেকবার বলা হলো বিশেষ করে আপনার উনিশশো সাতষট্টি আটষট্টিতে প্রায় বলা হলো আমার দাদা হুজুরকে যে আপনি ইন্ডিয়াতে আবার চলে যান অথবা পাকিস্তান চলে যান অন্য কোথাও চলে যান 
তা আমার দাদা হুজুর সব সময় একটা কথা বলতেন যে আমি আমার ভাইয়াকে ছাড়তে পারব না আমার ভাইয়া যেখানে আসে আমি সেখানে থাকব উনিশশো সালে যখন আমার মুফতি সাহেব হুজুর কিবলার ইন্তাকাল হয়ে গেল এখন তো আর ওনার ইন্তাকাল হয়ে গেল দুনিয়াবি তো আর নাই বললেন এখন মসজিদকে আমি ছাড়তে পারব না এবং ওনার মসজিদের প্রতি একটা আলাদা রকমের টান ছিল আমাদের যে পুরানো খাদেমরা ছিলেন আমাদের মসজিদের আলী আহমদ ছিল মরহুম মবিন সাহেব ছিলেন ওনাদের সবসময় একটা জিনিস ছিল যদি কোনো দিন আমার দাদা হুজুর মসজিদে না আসতেন এ শুধু দুটা কারণ হয়তো উনি অসুস্থ অথবা উনি বাইরে কোথাও গিয়েছেন বাসায় আছেন আর মসজিদে আসছেন না এটা আমার দাদার জিন্দেগি তো হয়নি আমরা কিন্তু বর্তমানে মুসলমানরা এই বিষয়ে অনেক গাফলাতেই করি আমরা ভাবি বাসায় পড়ি ভাই বাসায় কেন একটা জিনিস সবসময় ফরাজ নামাজ কিন্তু মসজিদে কারণ ছাড়া যদি কোনো কারণ থাকে অসুবিধা নাই যেমন আপনাকে ধরুন আপনাকে সাড়ে সাতটায় কোথাও বের হতে হবে আমাদের এসার নামাজ সাড়ে সাতটায় আপনাকে সাড়ে সাতটায় যেতে হবে আপনি বাসায় এসা পড়লেন এটা একটা কারণ রয়েছে কিন্তু কারণ নাই শুধু শুধু মসজিদে তারা করা তাও শরীর স্বাস্থ্য সবল রয়েছে এটা কিন্তু গুনাহের কাজ আল্লাহ রসুল একটা হাদিসে বলেছেন খুব কড়া করে আমার খুব রাগ লাগে সেই সমস্ত মানুষের যারা কারণ থাকা সত্ত্বেও মসজিদে আসে না আমার ইচ্ছা হয় আমি তাদের বাসায় গিয়ে আগুন লাগিয়ে দিই চিন্তা করুন আমার দয়াল নবী রাহমাতুল্লাহ আলমিন নবী কত করা কথা বলছেন যারা কারণ কারণ ছাড়া কারণ ছাড়া জামাতে আসে না নামাজ তো পড়বেই কারণ ছাড়া যারা মসজিদে আসে না আমার রাগ আসে যে তাদের বাসায় গিয়ে আমি আগুন লাগাই দিই কেন তারা মসজিদে আসছে না কিন্তু পরে আমার রাগ ঠান্ডা হয় কারণ বাসায় মহিলারাও আছে বাচ্চারা আসে আল্লাহ রসুলের কাছে একবার এক লোক আসলো অন্ধ মানুষ অন্ধ মানুষ এসে আল্লাহ রসুলকে জিজ্ঞাসা করলো ইয়া রসুল্লাহ আমার বাসা থেকে মসজিদ দূরে মসজিদ দূরে আমি অন্ধ চোখে দেখি না একজন মানুষ আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যায় কিন্তু সেই মানুষের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো না আপনি একটু অনুমতি দেন আমি বাসায় বসে নামাজ পড়ব আল্লাহ রসুল প্রথমে তাকে অনুমতি দিলেন ঠিক আছে তুমি বাসায় বসে নামাজ পড়বে পরে আল্লাহ রসুল তাকে আবার ডাকলেন এই আসো তো আল্লাহ রসুল তাকে বললেন আচ্ছা তোমার বাসায় কি আজানের আওয়াজ যায় বেলাল যে আজান দে তোমার বাসায় আজানের আওয়াজ আসে বললে হ্যাঁ বেলালের আওয়াজ আমার বাসায় আসে তখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বললেন তাহলে তোমার বাসায় নামাজ হবে না তোমার মসজিদ আসতে হবে তোমার বাসায় নামাজ হবে না তোমাকে মসজিদ আসতে হবে মানুষটা কিন্তু অন্ধ সে একা আসতে পারে না কেউ তাকে ধরে নিয়ে আসে তাকে আল্লাহ রসুল কত শক্ত তাগিদ দিলেন তো এই হিসাবে যদি দেখুন আমরা ঢাকার যারা মানুষ আমাদের তো বাঁচার উপায় নেই ঢাকায় এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে আজানের আওয়াজ নাই কোনো জায়গা আপনি শাখারি বাজার বলুন হতে পারে আপনার নিকেতন বাড়িধারা হতে পারে তাও মনে হয় না ঢাকায় এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে মসজিদের আওয়াজ আসে না আপনি আমাদের মহল্লাতেই দেখুন আমাদের মসজিদ সাহেব মাগরিবার আজান দিবে সাথে সাথে পাঁচ ছয়টা মসজিদের আওয়াজ কিন্তু আমরা পেতে থাকি ফজরের সময় কিন্তু আরও দূর থেকে আওয়াজ আসে আমরা কিভাবে জামাতের জিনিসটা তারক করব নামাজ তো পড়তেই হবে এখান থেকে কোনো ছাড় নাই মসজিদে কেন জানেন মসজিদ হচ্ছে কারণ ফরাজ ইবাদত প্রকাশ্যে করতে হয় নাফিল ইবাদত করবেন গোপনে কিন্তু ফরাজ ইবাদত করতে হবে প্রকাশ্যে সবাইকে দেখিয়ে যাতে অন্যান্যরা উৎসাহিত হয় আল্লাহ রসুল তার নাফিল নামাজগুলো বেশিরভাগ সময় বাসায় পড়তেন এটা হচ্ছে সুন্নাত কারণ নাফিল নামাজ তো হচ্ছে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য আর ফরাজ তো করতেই হবে ফরাজ না দেওয়ার তো ছাড়া তো উপায় নেই তো পেয়ারে হাজারি নামাজের ব্যাপারে এই শক্ত তাগিদটা আমার দাদা হুজুরের কাছে মানুষরা যখন আসতো ওয়াজিফা তাবিজের জন্য আমার দাদা হুজুর প্রথম একটা জিনিস জিজ্ঞাসা করতেন ভাই তুমি নামাজ পড়ো প্রথম উনি জিজ্ঞাসা করতেন তুমি নামাজ পড়ো কি না তার কারণ উনি বলতেন যদি নামাজ পড়ো তাহলে এই ওয়াজিফা কালামগুলো কাজে আসবে নামাজ না পড়লে এগুলো কোনোটা কাজে আসবে না ছুট যায় আগর দাম নে কৌন তো হম কিয়া 
लेकिन छुटे हाथ से दमान मोहम्मद जुमा दादाई कुरबानी शनिवार शनिवार शुक्रवार हमार दादार शर खूब खराब एम खराब जे उन्नी गोसल करल गोसल कर विछाना थे बैर होते तो से समय कजी साहेब हुजूर छेंटी आसलें तीन ओ दिन जुमा एगुल पढ़ाले जुमा पढ़ी उन्नी बोलें देखो जुमा तो देखे निल ईद नाम कर कारण शनिवार कुरबान ईद कारण ईद नाम तो उन्नी ईदगा मठे दुपकला मठे उन्नी पढ़ान तो बोले देखो जे भाव होक तुम दादा के एक रेडी कर कारण ईद नाम पढ़ाते हैं ईद नाम जरा प्राय नाम पढ़ाई एक जिन ईद नाम सब चे भयंकर नाम इमाम सहेबरा बस कैक बार जो ईद नाम पढ़े कारण ईद तकबीर आटे शुद्ध दुई रकत नाम तीन टा तकबीर तीन टा तकबीर आट प्राय इमाम सहेबर ही भूल है कारण इमा मुसल्लिरा जो दुई बार पढ़े इमाम सहेबरा तो दुई बार पढ़े ता तो सारा बस नाम पढ़ार को सूझ नहीं तो ये और बस सेंसिटी नाम अपन प्राय अनेक जैगे अभिज्ञता आज प्राय अनेक जैगे तकबीर एदिक से दिक हो जाए अस्वाभाविक ना यहाँ हवा दोषण कि कारण हवाटाई स्वाभाविक तो शुक्रवार दिन आसार पर दादा हजूर शर एक भलो लागल वो दिन उन्नी जुमार नाम आसते पर मैं एत शर खराब जमार दिन आसते पर आसार पर उन्हें बार बार बोल कल ईद है कल बकर ईद आपको नाम पढ़ाना मगरीबर पर एसार पर उन्नी एक सुस्थ हलन एनार डायरि नोट करा शुरू कर लें दाद हजूर आदत छो जुमार खुदवार जख ही दीन उन्नार नोट थकत मुखस्त तो जानत कंतु बेपार निजे एक पूर्व प्रस्तुति थका दरकार कारण ये जान तेन विषय नहीं हजरत मुफ्ती साहेब हुजूर एक आदत छो मुफ्ती साहेब हुजूर तर जीवनी लेखा रही है उन्नी निजे मुखे बोले उन्नी बैतुल मोकाराम जेद नाम पढ़ाबें उन्नी आगे ठीक करतें प्रथम रखाते यही सूरा पढ़ब द्वित रखाते यही सूरा पढ़ब एवं ओ सूरागुलो कुरान शरीफ खुले निजे दस बार को पढ़त एरपर इमाम जैगे दाड़ा तो ये हे एक प्रैक्टिस विषय उना के तो मुखस्त आंतु बार बार जो चर्चा था जो वही जैगे दाड़े भूल हार सूझ दे तो आल्ला रहमते शनिवार दिन कुरबानी छो ईद नाम आल्ला रहमत सुस्थ हिसाब से सब किचू पढ़ाल दुई हज़ार पाँच साल जुमार दिन खूब सम्भवत मार्चर अठारो तारीख छो वोटाई उन्नी सर्वशेष मस्जिदे आसलें जुमाते एरपर जिंदा हालत उन्नी और मस्जिदे आसें नहीं जुमार दिन आसलें जुमार नाम पढ़ल जोान नाम और उठते पर अनेक खून लागल अनेक समय लागल एरपर बासाय नहीं गलम एरपर जिंदा हालते और मस्जिदे आसें ना एरपर दुई मास पर उन्नार जाना जा आसल जुमार दिन ही आसल दादा हुजूर आकटा खूब खसूस वैशिष्ट्य छो जो अपन सबाई के अनुरोध करते चाहिए हे ईश्वर रसुलर जो जिन दादा हुजूर हमारे परिवार सबाई के लिए एक आदत छो प्रति सोमवार बसाय मिला पड़त और आपनारा जरा देखे हमारे दादा हुजूर के अपनारा ख्याल रखार कथा प्रत्येक जोहर आसार नाम पर उन्नी बसा जावर आगे मुफ्ती साहेब हुजूर मजार जेारत कर बसा जित कंतु जदि कखनी आलमीन आली अहमद थकत अलान करत मन जत बद मिलद आगे मिलद शरीफा शेष करत मजार जेारत करत आगे प्रिय नबी हजरत मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम दरुज शरीफ एवं निजे देखे अनेक समय अनेक नाना मस्जिद उन्नी गए मस्जिदे कथा मिलद हनी से शरिक हो गए कारण मिलद महफिल एम एक जिन हे एक निर्दिष्ट व्यक्तर अनुष्ठान नए यहा हे विश्वनबी हजरत मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम और नबी तो को निर्दिष्ट एक व्यक्ति गोष्ठ नबी हमारे सवार जो प्यारे हजरिन 
আমাদের বর্তমান সমাজে বর্তমান মুসলমানদের উপর খুব বড় নানা রকমের মুসিবাতের উপর আসি আমাদের সব সময় একনিষ্ঠ দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে আমরা মুসলমান যাতে এক থাকি একতাবদ্ধ থাকি আমার দাদা হুজুরের একটা খসুসি বৈশিষ্ট্য ছিল যেই মানুষই আসুক না কেন যেই মুসলমান আসুক না কেন সবার সাথে খুব মহাব্বতের সাথে নিশ্চিন্ত একবার বাসায় আমি সকালবেলা দেখলাম সকাল সাড়ে নয়টা দশটার দিকে হঠাৎ করে আমাদের বাসায় চল্লিশ পঞ্চাশ জনের মতো মানুষ সেদিন কোনো দাওয়াত ছিল না আব্বাই জিজ্ঞাসা করলাম এত মানুষ কোথেকে মহল্লা একটা তাবলিগের জামাত আসেছিল এবং ও সেখান থেকে ইন্ডিয়া থেকে কিছু মোবাল্লেক ছিলেন তো ইন্ডিয়া যেহেতু ছিল হাম জবান আদমি উর্দু জবান হ্যাঁ তো তারা দাদা হুজুরের সাথে পরিচয় হলো তো দাদা হুজুর বললেন আপনারা এত দূর থেকে আসলেন তো আপনার একটু কষ্ট করে আমার বাসায় আসুন সবাইকে উনি নিয়ে বাসায় আসলেন এবং সবাইকে মেহমানদারি করালেন তো পেয়ারা হাজরির এই একটা জিনিস হচ্ছে এই আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো আমরা ভুলে যাই আমরা বর্তমানে মুসলমানদের ফেরকা ওয়ারিয়াত এত বেশি রয়েছে এ বলে এ কাফের আমরা বলি এ কাফের দেওবন্দিরা এদের দেখতে পারে না তাবলিগের জামাত একে দেখতে পারে না কিন্তু আফসোস কি বাতে মুসলমানদের তো এক জামাত হওয়ার কথা ছিল কথায় কথায় একে অপরের কাফির বলে যেভাবে দেয় এটা হচ্ছে আফসোস আর কিছু নাই আল্লাহ ইকবাল রহমতুল্লাহ আলী আফসোস করে বলতেন হর মে পাক বিয়ে কে আল্লাহ বিয়ে কে নবী বিয়ে কে কোরআন বিয়ে কুছ বড়ি বাত হতি কে হতে মুসলমান বিয়ে আমাদের কাবাও এক আমাদের আল্লাহ এক আমাদের রসুল এক আমাদের কোরআন এক কিন্তু আফসোস মুসলমান এক হতে পারে অন্যান্য ধর্মে না বিভাজন রয়েছে ভাই আমাদের ধর্মের তো সব কিছুই এক কিন্তু আমরা এক হতে পারি না এই যে কথায় কথায় আপনারা দেখবেন প্রায় মানুষদের একটা টেন্ডেন্সি চলে একে অপরে কাফের ফতোয়া দেওয়া কত ভয়ঙ্কর একটা জিনিস একটা হাদিস বলে আমি শেষ করে দেই যুদ্ধের ময়দানে একবার হলো যুদ্ধের ময়দানে নিয়ম কি একে অপরকে কাতাল করা কাফিরকে কাতাল করা এটাই তো যুদ্ধের ময়দানে নিয়ম যুদ্ধের মাঠে আল্লাহ রসুলের সাহাবি হাজত ওসামা তিনি এক কাফিরকে পেলেন কাফিরকে যেই ধরে ফেললেন মানে তলোয়ার চালিয়ে তাকে কাতাল করবেন যুদ্ধের মাঠে তো আপনাকে হত্যা করতেই হবে কারণ এটাই তো যুদ্ধের নিয়ম তো যেই তার উপর তলোয়ার চালালেন সে সাথে সাথে কালমা পড়া শুরু করল বলে না না আমাকে হত্যা করুন আমি মুসলমান হচ্ছি মুসলমান হচ্ছি কিন্তু এটা তো লোক দেখানো ছিল এটা উনিও বুঝে গেলেন এ তো জান বাসানোর জন্য কালমা পড়ছে উনি ওটা শুনেন নাই ও কালমা পড়া শুরু করলো লাই লাহাই লাল্লা পড়লো পুরোটা শেষ করতে পারে নাই সে অবস্থায় উনি তলোয়ার চালিয়ে তাকে কাতাল করে দিল যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল যুদ্ধ শেষে এই বিচার আল্লাহ রসুলের কাছে গেল আল্লাহ রসুল তো রহমতুল্লি আলমিন কিন্তু বিচারও করেন আল্লাহ রসুলের কাছে আসলো আল্লাহ রসুল জিজ্ঞাসা করলেন ওসামা তুমি কেন তাকে কাতাল করলে বলে আর রসুল্লাহ ও তো জান বাঁচানোর জন্য কালেমা পড়ছিল কি মুসলমান হওয়ার কোনো নিয়ত ছিল নাকি ও তো শুধু নিজের জান বাঁচানো তার মাকসাদ ছিল সে তো আমি সে মুসলমান হয়ে গেলে আমি তালওয়ার চালাতাম না কিন্তু সে তো দেখানোর জন্য বলছিল আল্লাহ রসুল যেটা বললেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ রসুল বললেন ওসামা তুমি কি তার অন্তরে গিয়ে দেখেছ সে জান বাঁচানোর জন্য পড়ছে না সত্যি সত্যি পড়ছে তুমি তার অন্তরে গিয়ে দেখেছ সে কি জন্য কালমা পড়ছে এবং আল্লাহ রসুল হাজত ওসামা আল্লাহ রসুলের খুব প্রিয় সাহাবি তাকে একটা কথা বললেন ওসামা এই অর্ধেক কালেমা যখন কেয়ামাতে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তুমি কই যাবা ও তো কালেমা শেষ করতে পারে না লাই লাহ ইল্লাহ পড়ার সময় তাকে কাতাল করে ফেললে এই যে অর্ধেক কালেমা যে তোমার বিরুদ্ধে কেয়ামাতে যাবে তুমি কই যাবা প্যারে হাজরিন কথায় কথায় আমাদের মতের মিল থাকবে ভাই সাহাবাই কেরামের মধ্যেও ছিল আপনারা তারিখ ইসলাম পড়ুন ইসলামের ইতিহাস পড়ুন সাহাবাই কেরামদের একে অপরের মধ্যে নানা রকম মশলাকের ছিল কিন্তু একে অপরের কাফের বলার দৃষ্টটা আমরা যেভাবে দেখাচ্ছি কসম খোদাকে আর আগে কেউ দেখায় নি এই সমস্ত জিনিস থেকে আমাদের বেঁচে থাকার দায়িত্ব কর্তব্য প্যারে হাজরিন আমরা এখানে এতক্ষণ বসে আছি কোরআন তেলাওয়াতুল্লা আল্লাহ রহমতে আমাদের আর দাদা হুজুরের জন্য তিন খাতমা কোরআন রয়েছে আমরা সকলেই তিনবার সোরা এখলাস একবার সোরা ফলাক একবার সোরা নাচ পড়ি এরপর ইনশাল্লাহ আমরা মিলা শুরু করে দিই বাউজবিল্লাহ মিনাশ শহীদ আহমদ রাজিম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম